O treinamento com a equipe do Serviço Móvel de Urgência de Caxias foi para funcionários da Unidade Básica de Saúde no bairro Salobro. O SAMU está trazendo experiências práticas no APH, que é o atendimento pré-hospitalar. É algo que não faz parte da rotina do atendimento da atenção primária, mas é algo que a qualquer momento a equipe pode se deparar com essa situação emergencial, entendeu? Então o, é, o ideal é que todo, não somente o servidor, mas como que toda a população conhecesse o básico dessas técnicas, técnicas de, de primeiros socorros, para que possa atuar em determinadas situações enquanto o socorro, que no caso é o SAMU, chegue. Para a médica da UBS, esse tipo de treinamento vem reforçar o trabalho no posto de saúde e deve se estender também para a comunidade. O que toda a comunidade em geral deveria saber é o que eles estão fazendo aqui, que é o suporte básico à saúde. Ou seja, que não é nada muito, gra... não, não é nada muito técnico, mas que pode sim salvar vidas e que todo mundo deveria saber sim. Sempre que solicitada, a equipe do SAMU dá orientações de primeiros socorros. Resolvemos trazer aqui para o próprio posto, fazer o treinamento aqui dentro, onde a gente possa vivenciar junto com eles aqui da, da realidade do atendimento deles diário. As manobras de primeiros socorros podem fazer toda a diferença e decidir entre vida ou morte do paciente. A anatomia da própria criança já permite que você faça essa situação, entendeu? A nutricionista Mônica já se utilizou da técnica para salvar a vida do próprio filho. Por incrível que pareça, eu já precisei fazer duas vezes no meu filho, que tem um ano e seis meses. A primeira vez ele tinha uns oito meses e acabou se engasgando com um pedaço de embalagem que ele achou no chão. E eu prontamente, calma, como eles ensinaram que a gente precisa manter a calma para poder ter domínio da situação de risco. Eu virei ele, igual eles ensinaram, bati nas costas e aos poucos eu consegui ver o objeto que estava obstruindo as vias aéreas dele e consegui retirar exatamente com o movimento de pinça que eles estão ensinando aqui. Então, todo conhecimento é válido, realmente. É um treinamento muito importante, porque a gente não sabe quando a gente vai precisar pôr o conhecimento em prática. A Alvaz, obstrução de vias aéreas por corpo estranho é apenas uma entre tantas outras manobras que podem salvar vidas. É conhecimentos básicos, qualquer um é membro da equipe do posto pode estar realizando, tanto o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o agente, o porteiro, são primeiros socorros que não precisam ser, ser profissional da saúde, certo? É onde fazer uma obstrução de vias aéreas, o avácio, reanimação caipomonar através de compressões, crise convulsiva, os primeiros cuidados, um paciente que está com crise convulsiva. Então são alguns é, procedimentos que podem permanecer o paciente vivo até a chegada de uma equipe do SAMU avançada.